പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനെ കടന്നു വരുന്ന മറ്റ് ചാർജുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ടിപ്പൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അതൊരു വെക്ടർ ആണെന്നും യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ദിശയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് പരിസ്ഥിതി അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ചാർജിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തരുന്നു ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് യൂണിറ്റ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് ചാർജിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓൾസോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ചാർജ് കാരണമാണോ അതാണ് സോഴ്സ് ചാർജ് ആ സോഴ്സ് ചാർജിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ അത് നെഗറ്റീവ് ആണോ അതിന്റെ അളവ് എത്ര ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ചാർജ് കുളംസ്ലോയുടെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുളംസ്ലോയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജ് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റെ ഇവിടെ പക്ഷെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ചാർജ് മതി ആ സോഴ്സ് ചാർജ് മതി അടുത്തായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം എത്ര മാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണോ ഓന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കുറെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പ്ലസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആ ഓയിലേക്കുള്ള ദൂരം സ്മോളറ്റർ ആർ ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഓ എന്ന പോയിന്റ് ക്യൂ എന്ന ചാർജിൽ നിന്ന് സ്മോളറ്റർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ഓയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്താം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആകേണ്ട അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഓയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുമ്പോൾ അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ കുളംസിലോ അനുസരിച്ച് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കുളംസിലോ അനുസരിച്ച് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റലി ആണ് ഓയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓയി വെച്ചേക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ക്യു വൺ എത്രയാ ക്യു 
ക്യൂ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ക്യൂ ടു എത്രയാ അത് ഓയി വെച്ച യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് വൺ കൂടും ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ചാർജ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓയി വെച്ച ഒരു പ്ലസ് വൺ കുളം ചാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ആറ് അപ്പൊ എന്തു വരും ആ യൂണിറ്റ് ഓയിൽ വെച്ച യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓയിൽ വെച്ച യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ വെച്ച യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒറ്റ ചാർജേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഫോഴ്സിനകത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറിയാമെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ സീക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ അല്ല ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ അപ്പം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണം ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് എന്ത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കണം ഓയിൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം അതാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഓയിൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എന്ത് തരം ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക നമുക്കറിയാം ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ഓയിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഓയിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ആ ഈയുടെ മുകളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആരോ ആ ആരോയുടെ ദിശ മൂവ് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് നേരെ ചാർജ് പോകും ക്യൂവിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ ആരോയിലൂടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ആരോ കാണിക്കുന്നതാണ് വലത് സൈഡിലേക്കാണ് ഇനി ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ എയറിൽ ഉള്ള കേസ് നമ്മൾ കണ്ടേ ചാർജ് എയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരിക ഇനി ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർജിനെ വെക്കുന്നത് മീഡിയത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എഫ്സോൺ ആറാണ് എഫ്സോൺ ആണ് ആറാണ് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ ആർ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ്സിലോൺ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ ആർ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ്സിലോൺ എഫ്സിലോട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ ആർ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു സ്പേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് ചാർജ് എന്നുള്ള ദൂരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ ദിശ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ദിശയാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒരേ ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതാണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിക്ക് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒരേ ഡിറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഒരേ വാല്യൂ ദി ഇലക്ട്രിക് ദി ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാസ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ്
ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു കറുത്ത പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് അതിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അതെങ്ങനെ അതേ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു പ്ലസും മൈനസും രണ്ട് പാർലൽ പ്ലേറ്റുകൾ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ബാറ്ററി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി പ്ലസ് ചുമല പ്ലേറ്റിലും മൈനസ് കറുത്ത പ്ലേറ്റിലും ഉണ്ടായി ഇവയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വി ഇവയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഉണ്ടാകും എല്ലാ പോയിന്റിലും യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഉണ്ടാകും പ്ലസിനോട് അടുത്തോ മൈനസ് പ്ലേറ്റിനോട് അടുത്തോ ആണെന്ന് വെച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാ പോയിന്റിലും ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ സ്പേസിൽ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് ഈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമം ബി ബൈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ബി ബൈ ഡി ഈ ഫോർമുല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് നേരത്തെ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ പാരലൽ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിഫൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഈ സമം ബി ബൈ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉള്ള വിവരം നമുക്കറിയാലോ അത് ഈ സമം എഫ് ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോർമുല എന്ന് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ക്യൂവിന്റെ യൂണിറ്റ് കുളമ്പ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളം ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പോ വോൾട്ട് പെർ മീറ്ററോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പം ഒരു രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റുകൾക്കുള്ളിലാക്കുകയും ആ പ്ലേറ്റുകളിലേക്ക് ഒരു ബാറ്ററി വഴി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിലും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ എങ്ങനെയാ ദിശ അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ഇയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക ആ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ എന്ന് വെച്ചോ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചിട്ട് അത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പിയിൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അതിന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അതിന് അട്രാക്ഷനും അനുഭവപ്പെടും യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അട്രാക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് നേരെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് നേരെ മൂവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന് നേരെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയെ തന്നെ ചാർജ് കടന്നു വരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് അടുത്ത പതിവാദ്യ വിഷയം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ചാർജ് ചാർജ് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും 
ഫോഴ്സിന്റെ വഴിയായിരിക്കും ഏത് വസ്തു ആണെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ വഴിയായിരിക്കും ഫോഴ്സിന്റെ വഴി നേരെ വലത്തോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചാർജറ്റ് പാർട്ടിക്കളും നേരെ വലത്തോട്ട് പോകും അതായത് അതിന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ദൂരം അത് ടീ ടൈമിൽ പോകും അതിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും ടീ ടൈമിന് ശേഷം അത്ര സമയം കൊണ്ട് അതെടുക്കുന്ന കൈന്തിക്ക് എനർജി എത്ര ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് വെച്ച് ചാർജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു ഇ അതാണ് ഈയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇ വെച്ച് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം അതിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആ ചാർജിലുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു ഇ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ കാരണം എന്നാ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എ പി സിക്കൽ ടു എം എ എ പി സിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു എ അപ്പൊ എത്ര ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം എഫ് എത്രയാ ഇ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് ഇവിടെ ഇ ക്യൂ എം ഇവയെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ചാർജ് പോകുന്ന ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ മാസ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കളിന്റെ മാസ് ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇ ക്യൂ ബൈ എം അതായത് ആക്സലറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിലാണ് പോകുന്നത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടു അതിലൊന്നാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി അതായത് യു പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യു ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി അല്ലെ ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇതായിരിക്കും ടി സമയത്തിന് ശേഷം ഉള്ള അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇതായിരിക്കും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി അടുത്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ഇ സിക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ എസ് ഇ സിക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ എസ് ഇ സിക്കൽ ടു യു ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ ക്യൂ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത് 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 സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഈ ചാർജ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യൂ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ യു സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സീറോ ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ റെസ്റ്റിൽ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടൈമിന് ശേഷം അതിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻ ടു ടി അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡ് വി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻ ടു ടി അത്ര ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു വിയുടെ വാല്യൂ മുകളിലുണ്ട് ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻ ടു ടി അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻ ടു ടി അതിന്റെ സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വിന്റെ സ്ക്വയർ ഇ ക്യു ബൈ എം ഇൻ ടു ടിയുടെ സ്ക്വയർ അതായത് ടി സിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ക്യു സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും മുകളിൽ എം ഉണ്ട് താഴെ എം സ്ക്വയറും ഉണ്ട് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും മുകളിലത്തെ എമ്മും താഴത്തെ ഒരു എം സ്ക്വയറിലെ ഒരു എമ്മും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി താഴെ എം വരും താഴെ ടു ഉണ്ട് അത്തകൊണ്ട് താഴെ ടു ആവും ഇനി മുകളിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ ക്യു സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കെ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അത്ര ആണ് ആ ചാർജിന്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഏത് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ
ചാർജ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ചാർജ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഏത് വസ്തു ആണെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഉള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ദിശയിലാണ് ചാർജ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചാർജ് മുകളിലോട്ട് 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 വന്നോണ്ടിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പതിയെ പതിയെ മുകളിലോട്ട് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ നീല വര കാണുന്ന പോലെ ആ ദിശയില് ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് ഈ പാത്ത ഏതാ ആ പാത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏതാ പരാമ്പ ഇപ്പൊ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയിൽ അതിന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്